Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP und ich befinde mich hier im ersten offiziellen weltweiten Yu-Gi-Oh! Spiel für die Playstation 3 und Xbox 360 und das nicht ganz alleine, denn ich habe den Sebastian dabei. Hallo! Hallo und, und erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal noch. Ich werde es genauso machen. Ja, genau. Und wir waren natürlich auch einer der ersten ja, Downloader dieses Spiels. Das Spiel ist erst seit knapp 37 Minuten offiziell draußen im PlayStation Network Store. Und jetzt heißt es unsere erste Runde. Sebastian, du hast sogar schon ein, zwei Runden gespielt, ne? Habe ich gehört? Ja, genau. also ich finde an sich, es ist schwerer wie auf dem DS oder sonst wo. Ja, also es ich bin ja ein absoluter Yu-Gi-Oh! Fanatiker. Genau. So, das ganze Spiel nennt sich Yu-Gi-Oh! Millennium Duels und kostet im PlayStation Store 9,99 Euro. Das Einzige, was ich ein bisschen negativ daran finde, ist, dass es 85 DLCs gibt, also Kartenpacks für je ab 1,49 Euro bis 1,99 Euro. Dazu muss ich sagen, durch mein unerschöpfliches PSN-Guthaben habe ich mir direkt mal alle 85 runtergeladen. <lacht> Sehr geil. Ich finde es ein bisschen assig. Ich konnte mir das nicht runterladen alles. Ich habe, wenn man so sieht, nichts runterladen können. Ich würde mal sagen, Spiel. wir starten einen Multiplayer-Kampf jetzt mal, den ersten. Ja. Und das mit dem Ausgangsdeck, das haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Oder beziehungsweise habe ich mir angeguckt. Regenbogen Neos. Das ist natürlich auch eine sehr geile Fusionsmaterialmonsterkarte. Mehr Spieler und Spiel oh, einrichten. Yeah. Das habe ich alles vorhin so ein bisschen aus eingestellt. Das Ausgangsdeck vom Anfang des Spiels nehmen wir natürlich, weil jetzt ging mit einem OP-Deck, was ich noch nicht erstellt habe. So, die lade ich mal eben ein. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Oh, man kann hier sogar voll die Multi-Einladung schicken. Ey. Damit kannst du ja richtig spammen hier wieder, wie bei MW3. <lacht> so. Also ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das ganze Game abgeht. Ich habe extra jetzt eine Zeitbeschränkung keine eingegeben. Denn, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann können wir eigentlich das Duell starten. Ah, ich kann sogar so deine Statistik hier vom... Was passiert denn jetzt? Oh, da passiert was. Ja, das Spiel fängt an. Der gute alte Stein. Ja, toll. <lacht> der war auch... Der war früher war mal gut. Ich, das war mir irgendwie... Dein Ge Gegner die denkt nach. Dann Stein und... Ah, du spielst als Zweiter. Ja, das mache ich auch immer. Zweiter, Ey, weil du hast den ersten Angriff. Ja, der Gastgeber kriegt den ersten Zug, oder wie? <lacht> Sehr geil. Ja, gucken wir uns die ganzen Karten mal an. Ich muss mir... Ah, das hat so ein bisschen aber Ähnlichkeit. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie das ähm, Yu-Gi-Oh! Spiel auf dem PC. Yu-Gi-Oh! Pro. Also ich mir der, den Emulator sieht ein bisschen aus wie Tag Team. Äh, finde ich eigentlich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, dann machen wir als erstes mal den hier. Ähm. Nicht, nicht schlecht. Ja. Oh. Ah, die Karte habe ich auch irgendwo in meinem Deck rumflippen. Ah, okay. So, und damit ich beende ich meinen Zug. Also die Steuerung finde ich eigentlich sogar einfach, weil ich weiß jetzt, wie man. Ich weiß, wie die Steuerung funktioniert, weil ich genau dasselbe auf dem Emulator am PC mit einem PlayStation 3 -Konsole, äh, Controller gespielt habe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Das Kampfsystem ist von äh, Tech Force. Ähm, 6 geklaut, also Tech äh, Team 6, finde ich ein bisschen. Du spielst mit einem Anfangsdeck oder? Nee, du hast jetzt schon ein erstelltes oh, Deck, ne? Oder? Nee, weil ich habe nur ja, drei Karten im ich, Nee, ich habe nur drei Karten im Extra Deck. Oh. Du hast 15 Karten im Extra Deck. Ja, das ist ein bisschen schon extrem. Das ich ist ein schon bisschen sagen. extrem übertrieben jetzt schon, ja. Ja, ich wollte es gerade schon sagen, aber egal. Zeig mal, was deine Karten so können. Okay. Also ich freue mich, also ich hoffe natürlich, wir sind auch einer der ersten Leute, die es hochladen. Ich werde sofort gleich auch direkt äh, rendern und hochladen. Durch ja, Adobe geht das eigentlich relativ sagen. schnell. Sollte eigentlich relativ cool ja. gehen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sehr genial. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, also ähm, ich muss schauen, dass ich... Doch, dass das so schnell wie möglich bei mir geht. Äh... Ah, sehr genial. Das ist eine, die Karte ist natürlich sehr cool. Hauen wir erstmal den Effekt auf mein Monster. 
Komm schon, mein Freund. Glück. Ah. Will ich eine Kette aktivieren? Aber auch wiederum Pech. Nee, ich will keine Kette aktivieren. Ich will auch keine Kette aktivieren, das bringt mir ja nichts. Ich muss noch ein bisschen mit den, äh, mit der... Warum kann ich denn kein weiteres Monster beschwören? Äh, ein Monster mit der Ausrüstung, äh... Bin schon überlegen, wie ich... So, was ist denn da? Nee, ich will kein If. Ja, okay. Nein, will ich nicht. So, da habe ich jetzt endlich mal hier... Ah, das ist ein bisschen verbackt, finde ich. Also, es dauert ziemlich lange, bis du da mal irgendwie was machen kannst. Jetzt gucke ich erstmal in mein extra Day. Mal gucken, was habe ich denn da? Ach, hey, immer dieselbe Karte. Ich will die Karte nicht aktivieren. Ja, ich weiß, ich finde es gerade auch ein bisschen bescheuert, aber naja. Nein, ich will immer noch nicht die blöde Karte aktivieren. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch das erste Mal in die Battle Phase. Ich könnte eigentlich jetzt... Ach, das ist immer dieselbe Karte. Also okay. das, ich glaube, ich habe jetzt einen kleineren Vorteil, wie man sieht. Ja. Aber du wirst ja. dich gleich überraschen. Wir wollen den ganzen Spaß da jetzt hier noch nicht... So, machen wir das noch natürlich. Nicht, dass du da noch ja. irgendwas mit 2600 Verteidigung hast. Nee, und ich will die Karte immer noch nicht aktivieren. Das ist ein bisschen verbackt, finde ich. Man hm, muss da also echt es, es fragt zu oft nach. Ja, das finde ich auch. Das müsste man eigentlich, weil man kennt ja, wann weiß man ja, wann man seine Karte aktivieren will. So, und die brauchen ein bisschen zu lange. Hä? Okay. Jetzt habe ich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Die fragt mich, warum meine Karte jetzt zerstört. Ah, so, okay. Weil es hier ja nur bis zu Ende Ah, der fragt geht. wirklich bei jedem Scheiß nach. Finde ich echt ekelhaft. Ich habe es mir schon fast gedacht, nämlich. Deshalb habe ich meinem Monster auch ein bisschen geboostet. Das ist mir aufgefallen. Oh! Das geht sogar durch die andere äh, Verteidigung. Die Differenz wird hier an so. Lebenspunkten abgezogen. Das finde ich natürlich ja, echt. Stimmt. Die Feinkarte, die du aktiviert hast, die ist richtig gut. Ja. Sehr genial. So. Oh, jetzt müsste dein Monster eigentlich auch gleich wieder abgeschwächt sein. Oh, ja. Der Monster Eigentlich. ist genau jetzt abgeschwächt, aber ich gehe dir jetzt erstmal noch damit auf die Lebenspunkte. So, schauen wir uns nur noch 6, 6. Ah ja, die 900 verkraftest du noch. Seid hier mal nicht eigen. <lacht> so, wir wollen die Karte nicht aktivieren, die wir auf der Hand halten. Und wir wollen immer noch die Karte nicht aktivieren. Oh, das nervt mich jetzt schon. Das müsste man abschalten können. Also ein bisschen abschalten müsste man. Ja. So, wir befinden uns in der Standby, Main okay. Phase 1. Und dann geht's auch los. Jetzt zeig mal, was du kannst und hör auf zu denken. Denk lieber nach, bevor ich irgendwas Sinnloses mache. Ich kenne das fast Sinnlos. jede einzelne Karte in. Äh, oh, jetzt. Oh, wie süß. Ich zeig dir nochmal schnell die Karte. Oh, wie süß. Du bist ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Ich weiß, was die Karte kann. Hab's schon durchgelesen. Hasse Scheiß. Evolutionssaurier. Ich auch, aber ich musste die erstmal reintun, weil ich ein bisschen so mein Deck ist ein Mischmasch eigentlich aus allen. Oh, so. Warum habe ich jetzt 1000 Fallen? Ah, weil du das Monster angegriffen hast. Das Richtig. sieht man gar nicht am Anfang, was, man für, was du für Monster angreifst. Ja, weil ich finde, es hängt ein bisschen auch bei den Online-Modus. Na, ja, ich weiß das nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. So, wir befinden uns in der Draw Phase. Wir wollen die Karte immer noch nicht aktivieren. Immer noch nicht. 800. Oh, clean. Hatte ich aber Glück gehabt. <lacht> Jetzt nicht gerechnet. Das Jetzt wird's witzig, mein Freund. Jetzt wird's erst witzig. Bezweifle ich. Hm? Ah, rum. Ah, habe ich mir schon fast gedacht, die Karte, hast, dass du die Karte spielst. Ja, mein Freund. Aus ein Satz wird nix, wird wohl nix. Hm, Säurefallgrube. Kleiner Assi. <lacht> Art aber fair. <lacht> ja. Wir wollen ja jetzt. Wir wollen ja jetzt nicht pingelig sein. Ah, das sehe ich schon, das wird kein gutes Ende nehmen. Also es, ich schätze mal, es kann Du hast schon ein gepowertes Deck, das ist voll unfair. 
Aber wir sehen das Ganze sportlich. Ich bin selber in Duelland jahrelang gewesen, habe auf einigen Turnieren in Düsseldorf teilgenommen. Bin auch relativ gut platziert weitergekommen. Oh, Schienen Draufgänger. Schönes Kriegermonster. Oh, Synchro. Oh, Zählmarken. Ach ja, stimmt. Und Zauber Zählmarken. Äh, ja, ja, okay. Also. Kann ich jetzt alles verschwören? Ja, Ding. Zwei Stück. Ja, du hast schon Synchro, ne? Ja. Also, ich könnte jetzt. Kriegt mich irgendwie auf. Nummer 44 rufe ich jetzt nicht auf. Ich mach jetzt einfach mal hier. Zack und zack. Oh, eine Synchro. Du stimmst dein Kriegermonster auf dein Evolution. So, oh, sogar noch nicht mal ein Synchro-Monster. Du rufst direkt ein XY-Monster. Ja, auch nicht schlecht. Ja, also Synchro-Monster zu rufen ist da hier ein bisschen... Keine Ahnung, das muss ich mir nochmal durchlesen. Synchro-Monster, ich kenne jede Synchro-Bestellung. Aber Diamond, React, Wolf kenne ich. Die kennt man. Die Damit wurde ich auch so oft schon in den Arsch gebissen. Ich beschissenen Effekt. Ja, was kann man über Yu-Gi-Oh! Millennium Duels noch sagen? Also bis auf, dass es sich echt feiert, dass es das erste Yu-Gi-Oh! Spiel für eine Konsole ist. Kannst du mir nämlich meine ganze Scheiße da zerstören. Ja, ja, ich hab's schon gewusst. Bist du fertig mit deinem blöden Zug? Ja. Mmh. Ich hab mir gerade ein bisschen selber einen Arsch gerettet. Ich hab auszusehen meine Karte zerstört und wollte eigentlich dein Monster zerstören, nicht meins. Tja. Oh ja. So, ähm. Dann würde ich mal sagen, ja, ich will die Karte nicht aktivieren und jetzt würde ich mal sagen, ich rufe als erstes der S oh, Zone der <lacht> Mhm. Ich glaub, die oh, habe ich auch noch drin. Ja, es wird ganz schön oft halt nach, wie gesagt, wie du vorhin schon sagtest. Oh, jetzt nervt die Karte langsam echt. Es wird ganz schön häufig nachgefragt, wie oh, ich die Karte aktivieren. Das müsste man abstellen. Es wird ja nach jedem Scheiß gefragt. Ich werde gleich meine eigene Zauberkarte zerstören, wenn die... Ja, von mir wird bei Schnellzauberkarten nicht so oft da. Ja, natürlich. Meinst du, was ich auf der Hand habe? Meinst du, ich habe oben auf der Hand hm. oder was? Nee, ich habe eine Schnellzauberkarte auf der Hand. Das ist diese scheiß Standard. Zauberkarte, die mittlerweile in jedem verdammten Starterdeck drin ist. Überall. So, und jetzt weißt du, was ich jetzt mache? Damit die Karte mich nicht weiter nervt. Das ist doch deine eigene Zauberkarte. Ja, ist mir ja. scheißegal. Hauptsache, die gibt endlich Ruhe, ey. Oh, Twister. Ja, Twister so nerv ist so nervig. Da kacke ich auf die paar Punkte, ey. Ohne Scheiß, das war die erste Karte, die ich raus habe. <lacht> Twister ist echt eine überflüssige Karte. Freund, du musst. Da kann ich mystische Typhoon genauso nehmen und das, dafür zahle ich nichts. Ist echt so. Das ist genauso eine Schnellzauberkarte. Nur da wirst du nicht jedes Mal gefragt. Da wirst du wirklich nur gefragt, denn was aktiviert wird. Ja. Genau das ist der Punkt. So. Ja, das sind so Karten, die echt ein bisschen überflüssig sind. Weil das jetzt alles so lustig war, nehme ich mal die aus. Jetzt müsste zu ordentlich gedrückt. So. Müsste es mit Karte noch raus. Hm, was hast du denn da Schönes? Dann kann es eigentlich schon los. Oh, jetzt kommt der mit geflügelten Ungeheuern schon. Jetzt wird es aber richtig witzig. Naja, Greift. naja. Auf jeden Fall deine Amazon war gibt's, einmal. Gibt es erstmal 1000 Schaden. <lacht> Ah, das du war's. verlierst direkt dann wieder, ne? Ja, stimmt. 1700. Ja, das was cool ist, der ähm, Trigger-Text unter der Karte ist trotzdem auf dem Bild auch auf Englisch. Das finde ich echt genial gemacht. Ja, also ich finde, best unten hast du dann eine Übersetzung, wenn man so sieht und oben. Ja, Wie so, jetzt gibt es erstmal eine schöne Tributbeschwörung. Und ich rufe Feuerflügel Pegasus. Zeig, was du kannst. Lass es krachen. Verdammt, verdammt. Ich frei. Eine Karte. 
Hör auf dein Spielfeld zu überprüfen. Überprüfst ja nicht. Achso, wurde mir gerade angezeigt. Jetzt lassen nee. wir es krachen. Oh, was kommt denn jetzt? Nein, bitte nicht. Ich dachte schon. Jetzt kannst du aber nur die Karte zerstören. Das ist so ekelig. Ich hab jetzt schon nicht gesehen. Machen hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe ein kleines Problem. So, mein Monster steht ja noch. Ja, dein Monster steht. Durch den Effekt einer Zauberkarte wurde nur dir die Differenz zwischen Angriffskraft meines Monsters und deines Monsters als Differenz als Schaden zugefügt. Und deine Zauberkarte wird stattdessen des Todes deines Monsters zerstört. Oh, 1800, jetzt hast du schon ein Yamato. Jetzt kriegst du aber, jetzt kriegst, kannst du aber den Dings aktivieren, den Effekt deines einen Monsters. Ge Was? Verstehe ich gar nichts mehr. Nee, warte. Ja, das war ein bisschen zu spät. Das werden wir uns ja schon umgeswitcht. Hast du schon dein Skin geändert? Ja. Weißt du, an wem dem, äh, der Skin mich so ein bisschen erinnert? So ein bisschen an Noah von, ähm, von der ersten ja. Yugi oder von der zweiten Yu-Gi-Oh! Staffel damals, wo Yugi im, ähm, der gegen ja. die fünf Typen da immer die mit den, ähm, mit den Deckmastern gespielt hat und Yugi hatte, also ähm, Ach, Yami ja. hatte immer genau. Kuribo als Deckmaster, weißt du, und Noah war ja der Junge, der Weißhaarige. Ein bisschen hat er die Fresse von dem. Was hast du denn da jetzt ja. gerufen? Ich hab's doch gesagt, du rufst dein Scheißmonster jetzt. Ach. Ach, das wird doch ekelhaft. Da bin ich mal gespannt, was mein Deck noch zu bieten hat, so. Naja, mein Deck hat nicht mehr viel zu ja, bei mir sieht es, glaube ich, auch nicht besser aus. Ich glaube, ich muss gleich mal so ein bisschen auf Verteidigung spielen. Das ist wahr. Und obwohl du in Führung liegst, habe ich ein bisschen so die Arschkarte noch. Hm. Kommt drauf an. Ja, ich muss dazu sagen, ich denke mal, dass ich Yu-Gi-Oh! schon ein bisschen länger spiele. Mich mit vielen Karten auch schon direkt auskenne. toll. Ja, ich habe es seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht und... Das muss so, es war ein Fehler. So, mehr kann ich fürs Erste auch nicht tun. <lacht> Außer auf das Herz der Karten zu vertrauen. Bisher, sage ich mal, hat mich mein Deck noch nie im Stich gelassen. Die Frage ist, wie wählt das Schicksal hier den Lauf? Och ne, diese scheiß Ratte. So schlimm ist das nicht. Nö, nee, überhaupt nicht. Kann nur ein bisschen wehtun. Jetzt krieg ich nochmal 1200. Auf den Deckel. Die Frage, jetzt brauche ich eine gute Fallenkarte danach. Direct Attack. Wie das aussieht im Teamspeak. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. <lacht> Alles nehmen sie auf. Total <lacht> genial. Ja, lebt man auch nicht so oft, ne? <lacht> muss man das zusagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Komm schon. Herz der Karten, zeig mir, was du kannst. Naja. Naja. Die Karte würde ich definitiv nicht spielen. Das ist jetzt eine Frage. 2-4. Jetzt noch ihre Karte krieg ich, kriege ich sogar noch eine synchro -Zone. Meinst du wohl, wenn du nur XYZ-Monster hast, eine Materialbeschwörung? Synchro ist immer ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger oder mehr Nicht-Empfänger-Monster, bis auf die Stufe des Synchro-Monsters, auf was du beschwören willst. Ich liebe Synchro-Beschwörung, wie die Pest, weil die kannst du unendlich machen. Ich habe schon Synchro-Beschwörung gesehen, da wurde mir echt schlecht. Aber ich spiele auch gerne mit niederträchtigen Monstern. Ja, und ich würde mal sagen, wenn ihr auf jeden Fall noch eine weitere Runde demnächst sehen wollt, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Schreibt uns beiden auf beiden Kanälen es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und voll wie oft. 
Genau, das ist der Hauptpunkt, wie oft, ob wir es euch einmal die Woche bringen sollen oder zweimal die Woche, das war wohl nichts, mein Freund. Nichts damit das weiter. Knapp. Tja. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Da habe ich eine Runde mir meinen Arsch gerettet. Ja, das war knapp. <lacht> So, und jetzt bin ich mal gespannt, was mir mein Deck noch zu bieten hat. Na, ja, also ich finde, es ist bald vorbei. Ja, das stimmt. Aber für wen es vorbei ist, das ist noch die Frage. Weil das Anfangsdeck ist auch ein bisschen gut in der Hinsicht. Oh Mann, ich will doch hier nicht immer alles prüfen, diese ganze Kacke. Jetzt gibt es erstmal 200 auf deinen Lebenspunkt. <lacht> so die letzten Entscheidungen. So, na, mal gucken, ob du wieder denselben Fehler machst. Ich glaube mir, man lernt aus Fehler. Glaube ich auch. Ja, ich glaube, diesmal wird es auch für deine Lebenspunkte wehtun. So. Oh, da kommt noch was. Ah, oh, das reicht aber auch noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Da musst du schon mit schwerem Geschütz aufhören. Mach ich doch. Oh! Oh! Und eine weitere Materialbeschwörung. Nummer 44. Oh nein, wie unfair. <lacht> naja, ich mag die Karte nicht. Tut <lacht> mir leid. Ich könnte jetzt 1000 Punkte zu schaden, aber. Ich sehe es gerade. Ich bettel lieber. Löhl. Du denkst auch, ich falle auf jeden Trick rein, ja? Hm. Out, out, out. Jetzt dürfte man ungefähr ein bisschen weniger. Okay, ich habe ich ein bisschen weniger. Du hast schon ungefähr an den 1000 weniger. Gen um genau zu sein, genau 1000. Ja, verdammt, dass verdammt, du nicht verdammt. 50 mehr hast. Jetzt könnte ich dich genau fertig machen. Ich bin mal irgendwie so mein Ziel, was ich mir setze. Mach den Gegner genau fertig. Oh, holy shit. Was ist das denn für ein geiles Verteidigungsmonster? Ja, da musst du wirklich was auffahren. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass solche Monster in den Deck sind. Ich musste eigentlich jetzt die Facecam oben rechts einblenden. <lacht> oh. Ja, die müsste eigentlich da drin sein. Die müsste eigentlich jetzt aktiviert sein. An dieser Stelle öffne ich mir erstmal ein Ei. Autsch. 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 Ja, ja genau, vierstelliger Marienkäfer des, der Verdammten. Das nicht? Ja, Freunde. Jetzt. Wisst ihr Bescheid? Social Media Links unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Kanal von Kacke mit Eier. Schaut doch mal bei ihm vorbei. Er ist noch ziemlich weit am Anfang von, ja, YouTube. Ja, aber man, ich werde deinen Link, äh, Deinen Kanal genauso drauf verlinken, genau wie das Video dann auch. Genau, und schaut auf jeden Fall mal bei Facebook, Twitter, Instagram auf meinem Kanal vorbei, beziehungsweise von meinen Social Medias und lasst eine positive Bewertung da, einen Daumen nach oben und ein Follower würde mich mega freuen. Und bitte stimmt auf Twitter und Facebook ab, ob ihr nächste Woche einen 24-Stunden-Livestream haben wollt. Da unter anderem wird bei sein der Sot 91 Kacke mit Eier, Clankoil 024 und viele, viele mehr. Also stimmt da bitte auf jeden Fall ab. Stimmt auf jeden Fall ab, ob ihr einen 24-Stunden-Livestream habt. Schreibt es einfach als Tweet auf meinem Twitter-Account und auf Facebook unter einem der Beiträge. Dann weiß ich Bescheid. Bis zum nächsten. Und ich würde mal sagen... Viel Spaß beim Angriff, Sebastian. Ich glaube, den werde ich auch haben.
Das war jetzt eine schwache Verteidigungstaktik, aber die Karte hat sehr hohen Defer. Ja, die hat eine relativ für drei Sterne. Nonstop, gar nicht mal so schlecht. Tja. Aber ich bin ein fairer Spieler und ich würde dir sogar noch einen Zug überlassen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der noch einen Zug überlässt, aber versuch dein Glück. Herz der Karten. Turn around. Hm. Warum erwarte ich eigentlich so viel von einem Anfangsdeck? <lacht> das fra fragt mich doch nicht. Auf jeden Fall, wir werden beide noch viele, viele Karten holen müssen. Ja, so ist das manchmal. Was haben wir denn da noch? Ah ja. Tja. Mehr hat das Deck leider nicht zu bieten. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Das heißt, gleich geht's an die Deckerstellung. Und ein Angriff auf dein Monster. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und ja, ich würde mal sagen... So Leute, das war's jetzt auch. Und das ist ein Kommentar da. Macht uns, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und über ein Abo würde ich mich auch ganz recht gut freuen. Also genau. Leute, haut rein. Haut da rein. Bis dahin. Ciao. User in your channel stopped recording.